This 2020, 21, Von D. Globe Round the World Race Report is brought to you by Pantaneous Professional Race Cover, your tailor-made racing yacht insurance. With less than two weeks, perhaps even just 10 days, until the finish of what is set to be the closest ever edition of the Vendee Globe, it is still impossible to predict which three skippers will finish on the podium. To be honest we won't really have a decent idea until the first ones get to the entrance to the Bay of Biscay at La Coruña, warned Jacques Carras, race director, this morning. Race veteran Jean Lacam, yes we cam, 61, in ninth place on his fifth Vendee Globe observed sagely, I don't make forecasts. We are always being asked to predict what we can't predict. This story does not end until the finish line. Emerging from the doldrums first Charlie Dallin, Apivia, and Louis Burton, Bureau Valet 2, are taking slightly different options. Dallin may be computed to be 48 nautical miles closer to the finish than rival Burton, but the skipper from St. Malo is sailing over three knots faster, and is actually more north than Dallin but is making a lower, faster angle and so diverging to the west. Their lateral west-east separation, is already 110 miles. The speed race 800 miles northwestwards is towards the point where they each think it fastest and easiest to cross a high-pressure ridge of light winds to connect with the North Atlantic's winter low pressure arriving from Newfoundland. The leading two contenders have entirely different programs. Dallin is backed by insurance brand Apivia, part of the Massif group which already won the Vendee Globe in their own colors with Francois Gabar in 2012-13. Gabar's mare concept company manages the project and as well as Gabar in his corner, Dallin has the council of Volvo Ocean Race winning navigator Pascal Baigri and a pool of top engineers and designers. He was hand-picked as a Vendée Globe successor to Gabar, for his record as two times French offshore champion with four consecutive podiums on the Figaro circuit to his credit. But for all that the meticulous, super-consistent Dallin, has been fated in one of France's best-funded, top ocean racing stables, he has sailed more than his share hard miles and as young naval architecture student in England raced in the IRC fleet, with the Bear of Britain training group. He became close friends with English ex-mini-class racer and adventurer Nick Bubb, who connected with race leader Dallin, on today's Vendee Globe live show. Germany's Boris Hermann, Sea Explorer, Yacht Club de Monaco, dropped some valuable miles, snared in the doldrums for hours last night. He retains a good position further north than his rivals, and should now be able to outgun the other boats around him, if indeed is playing with a boat at 100% as he contends. I had a very challenging 24 hours, very challenging psychologically, no wind at all yesterday and through the night, sometimes the boat spinning in circles, the pilot beeping like a mad thing, the sails flapping, still with huge sea state, a trough coming from somewhere. But I have have some wind now, it is super grey with rain, I am not out of the ITCZ but the wind is in the right direction, a bit left maybe. But in these squalls you go in and sail in 27 knots of wind, with upwind gear which was made for 11 knots, lots of work and I am quite tense, reported Herman early this morning. This is something we, uh, we dreamt of so much in the south. Warm, wind, easy wind, easy waves. The last 36 hours were hard work. I think it will be a bit easier now, the next two days. A week, we almost sail a week like this. The wind always comes from the right side. From the, we, we call it starboard tech. And um, gradual change, very gradual change. So I expect in the next 12 hours, the wind to shift 10, 15 degrees. So it's very close at the front of the Vendée Globe fleet at the moment. Um, the next feature that the fleet will be looking for is uh, um, the Doldrums, which is currently about one, uh, one degree north, um, kind of the entrance to the Doldrum. And at the moment, the Doldrums are looking um, slightly complicated. Um, they're not going to be as easy as, as usual, so potentially there could be some slarps in the fleet here. I'm good, thank you. Uh, we are in the middle of the Doldrums still. Um, only 10 knots of wind at the moment. We 
make some progress, that's good, and I hope that at uh, some stage of this day, today, we get out of out of this mess. It looks really messy on the start. Okay, so, so I do the routing to the finish, and um, again this morning, the route arrived in uh, just 10 days, um, even 9 days, uh, 23 hours. The black pot, or doldrums. I totally underestimated them this time. I thought we will have a little afternoon lull and then go on. But not at all. The whole night was a hassle and the whole day. And I'm afraid to even think about the next night. The, the strange feeling in these calms is, is there ever going to be any wind again? It's kind of a non-logical thought that comes to my mind. Uh, Wind God! Send me some wind! Now! Here! Okay, what's the bet? When is this over? 6 hours, 12 hours, 24 hours? Depuis 48 heures, j'ai pas du tout le moral. J'ai arraché mon rail d'écoute de, de grand voile sur un tronçon. En voulant rouler mon J2, bah, je crois que j'ai un, enfin, un petit peu déchiré. J'ai eu un gros coup de mou euh, hier où j'ai pleuré un peu trop, trop de raisons. Et je veux surtout pas que les gens croient que c'est tout dans la tête. Les petits coups de mou euh, des skippers euh, sur un tour du monde, bien sûr que ça arrive. Après, derrière le passage du Horn, c'est sûr qu'on lui avait tellement dit que ce serait la libération. Et malheureusement, après ce passage du Horn, elle a encore repris du vent. Donc, euh, une merde pas facile. Donc euh, je pense que la libération, elle l'a attendu euh, plus que ce qu'elle aurait dû. Elle a aussi euh, eu des petits soucis avec ses deux aériens. C'est des girouettes anémomètres qui sont situées en haut du mât. Ça n'a pas été facile pour elle pendant deux trois jours. Elle nous livre ce tour du monde comme elle le vit, sans filtre. Ça y est, euh, il fait 15 degrés, il fait grand beau, euh, j'avance tout droit vers le but. Je vais avoir un peu de temps pour, euh, pour m'occuper du bateau là dans les jours à, à venir, mais, euh, mais ça va, c'est des petites choses et je suis tellement bien entourée avec mon équipe qui me prépare plein de procédures et tout que, que c'est assez clair dans la tête, donc ça devrait le faire bien. En amont, on a envisagé tous les points qu'on pouvait rencontrer à bord, avec chaque personne compétente dans son domaine. Euh, chacun a mis le matériel qu'il jugeait nécessaire à bord pour qu'elle puisse avoir ce dont elle a besoin. Quand elle effectue ses réparations, bah, on est en stand-by et on est prêt à à l'aider, à répondre à ses questions, s'il y a des incompréhensions ou si elle rencontre des surprises. Quand tout marche bien, elle nous envoie un petit euh, « c'est super les gars, merci ». Et sachant que tant que ça marche pas, on continue à essayer de trouver des solutions. Clarisse Crémer, qui donc est en direct avec nous. Tony Estanguet a quelques questions à vous poser. Oui, bonjour Clarisse. Ben D'abord, moi, je voudrais commencer par te, te féliciter, te dire qu'on est hyper admiratif de, de ce que tu fais. Bravo. Salut Tony, je suis ravie de, de t'entendre, c'est marrant. Euh... Clarisse a eu la chance d'avoir Tony Estanguet, donc c'est vraiment un moment d'échange vrai entre sportifs de haut niveau. Il a eu su trouver les bons mots pour pour aussi bien lui faire parler de ses coups de mou, mais aussi des moments d'extase qu'elle peut vivre en mer, parce qu'il y en a. J'ai vraiment trouvé cet échange super sympa, et en plus avec cette volonté de Paris 2024, franchement, moi je me suis régalé de les voir échanger, et j'espère que pour elle c'était une bonne récréation. J'attendais des conditions clémentes pour installer mon petit matériel de super, préparé par l'équipe à Lorient. Pour la pétale, ça va me permettre de monter au mât pour m'occuper de mon J2. Je fais comme si j'étais pas fatiguée, je m'occupe de mon bateau, je, je fais tout comme et puis je pense que, je sais pas, ça va m'aider à, à repartir dans un bon rythme et dans un bon état d'esprit. Euh, elle a remis en place ses aériens, euh, le bateau il va bien, et là il commence à faire beau, le bateau glisse, elle est sorti des, diffi des conditions difficiles, puis elle s'est reposée, elle a commencé à manger bien. Je pense qu'elle se construit son bien-être au quotidien et qu'elle enfin, apprécie d'être là où elle est. La onzième semaine de course pour Clarisse, elle va s'annoncer un peu plus clémente au niveau euh, au niveau des conditions météo, alors euh, c'est sûr qu'on pourrait dire que ça va être les vacances, mais c'est limite euh, plus difficile pour les marins. Il va falloir commencer à penser à l'équateur, avec le taux noir et comment est-ce qu'on passe euh, au site de l'âge. Je...
petite douche. C'était pas désagréable. En fait, j'ai pris un riz, j'ai euh, rapetissé la grand voile et comme je me suis fait un peu tremper en faisant ça, je me suis dit qu'à cela ne tienne une petite douche. Ça c'est bien quand il fait chaud parce que dans les mers du sud, tu te fais tremper, bah, c'est juste la solution. T'as plus qu'à aller te ranger à l'intérieur en espérant que, que ça sèche un jour. Et je voulais partager avec vous la beauté de tout ça. des fichiers météo qui vont jusqu'à la maison et ça ça c'est quand même assez incroyable de faire sa petite sélection là sur son petit écran et d'avoir les sables de laine dans le viseur c'est quelque chose hein c'est quelque chose Taking your racing to the next level. Make sure your insurance is up to the challenge. Pantaneous professional race cover. CR Von D Globe reports on YouTube.com World on Water or our website, BoatsOn.tv. This 2020-21 Von D Globe Round the World Race Report was brought to you by Pantaneous Professional Race Cover, your tailor-made racing yacht insurance.